தமிழகத்திற்கு காவிரியில் மூவாயிரம் கனடி நீர் திறக்க தமிழகத்திற்கு காவிரியில் மூவாயிரம் கன அடி நீர் திறக்க காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை தண்ணீர் திறக்க கர்நாடக அரசுக்கு ஆணை காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தில் மேகதாது குறித்து விவாதிக்க வலியுறுத்திய கர்நாடக பிரதிநிதிகள் மேகதாது கட்டும் முயற்சியில் மீண்டும் தீவிரம் காட்டுவதால் தமிழக விவசாயிகள் அதிர்ச்சி இஸ்ரேலில் உள்ள இந்தியர்களை பாதுகாப்பாக மீட்டு வர ஆபரேஷன் அஜய் என்ற நடவடிக்கையை தொடங்கிய மத்திய அரசு இருநூற்று பனிரண்டு இந்தியர்களுடன் டெல்லி வந்தடைந்தது முதல் விமானம் இஸ்ரேலில் நிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ளது உயிரை காத்துக்கொள்ள பாதுகாப்பான இடத்தை தேடி ஓடியதாக தாயகம் திரும்பிய இந்தியர்கள் வேதனை ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தின் கீழ் இஸ்ரேலில் இருந்து மீட்கப்பட்ட தமிழர்களில் பதினான்கு பேர் சென்னை வருகை சென்னை விமான நிலையம் வந்த தமிழர்களை உறவினர்கள் ஆறு தழுவி வரவேற்பு இஸ்ரேலில் இருந்து வந்த இருபத்தி ஒரு தமிழர்களில் ஏழு பேர் கோவை விமான நிலையம் வந்தடைத்தனர் ராக்கெட் தாக்குதல் மரண பீதியை ஏற்படுத்தியதாக அனுபவத்தை பகிர்ந்த மாணவிகள் இஸ்ரேலில் சிக்கி உள்ள அனைத்து தமிழர்களையும் மீட்க வேண்டும் தங்களை உயிருடன் மீட்ட மத்திய அரசுக்கு நன்றி என தமிழர்கள் உருக்கம் இஸ்ரேலில் கடந்த ஒரு வாரமாக போருக்கு மத்தியில் வாழ்வா சாவா என்ற நிலையில் வாழ்ந்தோம் தாய்நாட்டிற்கு திரும்பிய பிறகுதான் நிம்மதி அடைந்ததாக இஸ்ரேலில் இருந்து கோவை வந்த மாணவர் பேட்டி கோரி போய் போயிட்டு தான் இருக்கு நிறைய பேர் இன்னும் இருக்காங்க நாங்க வந்து ஒரு இருபத்தோரு பேர் வந்திருக்கோம் இன்னும் நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க இஸ்ரேலிலிருந்து தங்கள் நாட்டவரை மீட்கும் பணிகளில் பல்வேறு நாடுகள் தீவிரம் இருநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று நேபாள மாணவர்களுடன் தலைநகர் காட்மண்டுவுக்கு வந்தடைந்த சிறப்பு விமானம் ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து இரண்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஐந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் முக்கிய தொழிற்நகரங்களில் இருந்து ஆயிரத்து எழுநூறு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு நாகை இலங்கை இடையே கப்பல் சேவை நாளை தொடக்கம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்தை தொடக்கி வைக்க உள்ளார் நாகை இலங்கை பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்து சேவை நாளை தொடங்க உள்ள நிலையில் முன்னேற்பாடு பணிகளை ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் தொடக்க நாள் சலுகையாக பயண கட்டணத்தில் எழுபத்தைந்து சதவீதம் குறைப்பு சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் புலிகள் வேட்டையில் பவாரியா கொள்ளையர்களுக்கு தொடர்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக வனத்துறை தகவல் சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை திடீர் உயர்வு சவரன் ஒன்றுக்கு எண்ணூறு ரூபாய் உயர்ந்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலைய ஐந்தாவது வழித்தடத்திற்கு ஒப்பந்தம் டாடா ப்ரொஜெக்ட்ஸ் நிறுவனத்திடம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினேழு கோடிக்கு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது செந்தல் பாலாஜியின் நீதிமன்ற காவல் வரும் அக்டோபர் இருபதாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு சென்னை மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் உத்தரவு தஞ்சை பாபநாசம் அடுத்த புத்தூர் மணல் குவாரியில் இரண்டாவது நாளாக அமலாக்கத்துறை சோதனை ஆற்றுப்படுகைகளில் அள்ளப்பட்ட மணலை அளவிடும் பணி தீவிரம்
வருமானத்தை விட முன்னூற்று அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக புகார் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் செயலாளர் ராமேஸ்வர முருகன் அவரது மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினர் ஆறு பேர் மீது வழக்கு பதிவு திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம் அருகே என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட இரண்டு பேரின் உடல்களை வாங்க மறுப்பு பணம் வாங்கிக் கொண்டு காவல்துறை என்கவுண்டர் செய்ததாக உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு முத்துசரவணன் என்கவுண்டர் வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க கோரி உடலை வாங்க மறுப்பு கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை உடல்களை வாங்கப் போவதில்லை என உறவினர்கள் திட்டவட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டை அருகே தந்தை பெரியார் திராவிடக் கழகத்தின் நிர்வாகிக்கு கத்திக்குத்து பட்டப்பகலில் நடந்த சம்பவத்தால் பரபரப்பு எண்ணூறு விரைவு சாலையில் ராட்சத கனரக லாரி சாலை தடுப்பில் மோதி விபத்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயர் தப்பிய வாகன ஓட்டிகள் வளிமண்டல கீழடுக்க சுழற்சி காரணமாக பதிமூன்று மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி நெல்லை தென்காசி தேனி விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் கணிப்பு ஜி டுவெண்டி நாடுகளின் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர்கள் பங்கேற்கும் பி டுவெண்டி மாநாட்டை துவக்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி ஜி டுவெண்டியில் இணைந்த பிறகு முதல் முறையாக ஆப்பிரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் பங்கேற்பு தீவிரவாதம் மனித குலத்திற்கே எதிரானது என பிரதமர் மோடி பேச்சு பயங்கரவாத தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று என வேதனை கர்நாடகாவில் கட்டுமான நிறுவனங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை இருபதற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ரயில் பெங்களூருவில் முன்னாள் பெண் கவுன்சிலர் வீட்டில் நடந்த சோதனையில் நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் பணம் பறிமுதல் கட்டுக்கட்டாக பணத்தை பறிமுதல் செய்த வருமான வரித்துறை டெல்லி மதுபான கொள்ளை முறைகேடு தொடர்பாக ஆம் ஆத்மி எம்பி சஞ்சய் சிங் கைது செய்யப்பட்டதற்கு கண்டனம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொண்டர்களை போலீசார் கைது செய்ததால் பரபரப்பு டெல்லி மதுபான கொள்கை ஊழல் வழக்கில் கைதான ஆம் ஆத்மி எம்பி சஞ்சய் சிங்கிற்கு பதினான்கு நாட்கள் நீதிமன்ற காவல் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சிறையில் அடைக்க டெல்லி ரோஸ் எவென்யூ நீதிமன்றம் உத்தரவு மணிப்பூரில் இரண்டு மைத்தி இன மாணவ மாணவியை கடத்தி கொலை செய்த வழக்கு தலைமறைவாக இருந்த ஐந்தாவது குற்றவாளியை கைது செய்த சிபிஐ அதிகாரிகள் மனைவியை விவாகரத்து செய்ய எண்பத்து ஒன்பது வயது முதியவர் தொடர்ந்து வழக்கு இருபத்தி ஏழு ஆண்டு கால வழக்கில் விவாரத்து வழங்க மறுத்தது உச்சநீதிமன்றம் சீன ஸ்மார்ட் போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான விவோ பண மோசடி வழக்கில் கைதானவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் நான்கு பேரை டெல்லி பாத்தியாலா சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய அமலாக்கத்துறை லாட்ரி அதிபர் மார்டினுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் இரண்டாவது நாளாக தொடரும் அமலாக்கத்துறை சோதனை சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள மார்டின் மருமகன் இல்லத்தில் ரயில் கோவையில் பிரபல லாட்ரி அதிபர் மார்டினுக்கு சொந்தமான இடங்களில் இரண்டாவது நாளாக அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் செய்த புகார் மீது நடவடிக்கை உதகை அம்மாஸ் கிச்சன் என்ற உணவகத்தில் சாம்பாரில் எலிக்குஞ்சு கிடந்ததால் வாடிக்கையாளர் அதிர்ச்சி உணவ மேலாளர் முறையாக பதில் அளிக்காததால் உணவு பாதுகாப்புத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்து சென்னை ஆர் கே நகரில் உள்ள காமராஜர் சாலையும் பல்வேறு பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள கழிவு நீர் அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் பயனில்லை என குடியிருப்புவாசிகள் புகார் சென்னை கொளத்தூரில் இருசக்கர வாகனம் திருட்டு மேலாடையின்றி ஒருவர் திருடிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியானது
சென்னை ஆதம்பாக்கம் பகுதியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள டாஸ்மாக் பார் ஜிபே வசதியுடன் விடிய விடிய மது போட்டல்கள் விற்பனை சென்னை ஜலட்டியன்பேட்டை பகுதியில் குடியிருப்புகள் அருகே நீண்ட நாட்களாக குளம் போல் தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீர் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள் புகார் சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் குடியிருப்பு வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த சைக்கிள் திருட்டு ஈடுபட்ட பெண்ணின் கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள் வெளியீடு சென்னை அடுத்த தாளம்பூர் அருகே கஞ்சா விற்பது தொடர்பாக ரவுடிகளுக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்சினை நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட ஐந்து பேர் கைது சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் குண்டும் குழியுமான சாலைகளால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம் விபத்துகள் நேரிடுவதாக பொதுமக்கள் புகார் நாமக்கல் அருகே இருதரப்பு மோதலால் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்ட பதிமூன்று கோயில்கள் மீண்டும் திறப்பு கிராம மக்கள் பட்டாசு வெடித்து இனிப்பு வழங்கி கொண்டாட்டம் எல்சி நிறுவனத்தை கண்டித்து சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினர் உண்ணாவிரத போராட்டம் புதிய ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட இருபத்தி ஒன்று அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தல் கும்பகோணத்தில் பனிரண்டு வயது மாணவி இயக்கிய குண்டான் சட்டி அனிமேஷன் படம் ஆர்வமுடன் கண்டுகளித்த சக மாணவ மாணவிகள் ராமநாதபுரம் திருப்பாலை குடிப்பாண்டி கோவிலில் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிற்காமல் சென்ற பேருந்தால் பொதுமக்கள் ஆத்திரம் பாரிகாடே சாலையில் போட்டு நடத்துனர் மற்றும் ஓட்டுநருடன் வாக்குவாதம் தமிழகம் முழுவதும் எட்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சுற்றுலா வாடகை வாகனங்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாக ஒருநாள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தல் நெல்லை தூத்துக்குடி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோரி அட்டை அணிந்தபடி பணியில் ஈடுபட்ட வங்கி ஊழியர்கள் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாக எச்சரிக்கை ராமேஸ்வரத்தில் நாளை மகாலய அமாவாசையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு பணியில் எழுநூற்று ஐம்பது போலீசார் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட எஸ்பி தகவல் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே முதியவரை காலால் உதைத்து தாக்கிய திமுக பிரமுகர் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தீவிர விசாரணை காஞ்சிபுரம் அருகே கத்தி முனையில் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் கொள்ளை முகமூடி அணிந்த மூன்று மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு திருச்சி மாவட்டம் தென்னூரில் மின்கம்பத்தில் ஏறிய போது மின்சாரம் தாக்கி கேங்மேன் கவலைக்கிடம் அதிகாரிகளின் வற்புறுத்தலே காரணம் என மின்வாரிய ஊழியர்கள் குற்றச்சாட்டு கரூரில் மழைநீர் வடிகாலில் கழிவுநீரை வெளியேற்றிய கடைகளுக்கு அபராதம் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்நோயாளிகள் கடும் அவதி கடந்த எட்டு மாதங்களாக எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் கருவியில் ஏற்பட்ட பழுதை நீக்காமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம் விருதுநகர் மாவட்டம் ராமசாமிபுரம் பகுதியில் அரசு மதுபானக் கடை திறப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலையில் கற்களை அடுக்கி மக்கள் போராட்டம் பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்த மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் மற்றும் போலீசாரிடம் பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்
மோட்டார் வாகனங்களுக்கான புதிய வரி உயர்வு மசோதாவை நிறைவேற்றிய விளம்பர அரசுக்கு கண்டனம் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப்போவதாக லாரி பெருமையாளர்கள் சங்கம் அறிவிப்பு மதுரையில் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றியவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க மறுப்பு ஊதியம் அளிப்பதாக கூறி அலைக்கழிப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு கன்னியாகுமரி மூகாம்பியை மருத்துவக் கல்லூரியில் பாலியல் துன்புறுத்தலால் மாணவி தற்கொலை செய்த விவகாரம் போலீசார் வழக்கை திசை திருப்பி வருவதாக இந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் மற்றும் மாணவர் சங்கத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் புதுச்சேரியில் பாஜக எம்எல்ஏ ஆக்கிரமித்திருந்த காமாட்சியம்மன் கோவில் நிலம் மீட்பு பனிரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை மீட்கப்பட்டு கோயில் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைப்பு நாகை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் விவசாயம் பாதிப்பு இருநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட நெல் மணிகள் சாய்ந்ததால் விவசாயிகள் கவலை குன்னூர் சாய்பாபா கோவில் நவராத்திரி விழா கலை நிகழ்ச்சியில் அதிர்ச்சி சம்பவம் வாயில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக்கொண்டு நெருப்பை ஊத முயன்ற போது மாணவி படுகாய் முழு கொள்ளளவை எட்டும் கிருஷ்ணகிரி கே ஆர் பி அணை ஐந்து மாவட்ட கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை தென்பெண்ணை ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் சாத்தனூர் அணை நீர்மட்டம் உயர்வு அறுநூற்று ஐம்பது கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்படுவதால் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை மந்தவாசி அருகே குளத்தில் தவறி விழுந்து எழுபத்து ஐந்து வயது மூதாட்டி இரவு முழுவதும் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த மூதாட்டியை உயிருடன் மீட்ட கிராம மக்கள் கிருஷ்ணகிரியில் பிரபல நகைக்கடை அதிபர் எம் பி சுரேஷ் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து டவுன் போலீசார் விசாரணை திருவாரூர் மாவட்டம் காட்டூர் பகுதியில் பள்ளி பேருந்து மோதி இரண்டு மாணவர்கள் உயிரிழப்பு இருசக்கர வாகனத்தில் கல்லூரிக்கு செல்லும் வழியில் கோர விபத்து விழுப்புரம் மாவட்டம் வீரபாண்டிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நோயாளிக்கு ஊசி போட்ட காவலாளி ஏழை மக்களின் உயிரை துச்சமாக மதிக்கும் தமிழக சுகாதாரத்துறை விழுப்புரம் வீரபாண்டி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நோயாளிக்கு ஊசி போட்ட காவலாளி பணி நீக்கம் இரவு நேர காவலாளி தேவேந்திரனை டிஸ்மிஸ் செய்தது சுகாதாரத்துறை கடலூர் உப்பனார் பாலம் அருகே ஷேர் ஆட்டோ கவிழ்ந்த விபத்தில் கல்லூரி மாணவர் உயிரிழப்பு அளவுக்கு அதிகமாக பயணிகளை ஏற்றியதால் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்தது கடலூர் தேவனாப்பட்டினம் பகுதிக்கு போதிய பேருந்து வசதி இல்லாததே ஷேர் ஆட்டோ அதிகரிப்புக்கு காரணம் பெரியார் அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கைகாட்டியில் செயல்படும் உணவகத்தில் தீ விபத்து கொழுந்துவிட்டு எரிந்த தீயை போராடி கட்டுப்படுத்திய தீயணைப்பு வீரர்கள் தேனி ரங்க சமுத்திரத்தில் ஆபாசமாக பேசும் உடற்கல்வி ஆசிரியரை பணி நீக்கம் செய்ய கோரிக்கை பள்ளி முன் அமர்ந்து மாணவர்களுடன் பெற்றோர் சாலை அறிவியல் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியில் அதிக கட்டணம் வசூலித்த நான்கு பேருந்துகள் பரிந்து பெங்களூரிலிருந்து சென்னைக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கட்டணம் வசூலித்ததால் நடவடிக்கை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்த தொடர் மழையால் மேகமலை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு அருவியில் குளிக்க இரண்டாவது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்
தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூர் ஈனா வழக்கு அகரக்கட்டு சிறு மகிழ்ச்சி திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே லாரி மீது கார் மோதி விபத்து மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழப்பு தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலநாதர் கோவிலில் திருத்தேர் வீதி உலா நான்கு தேர்களை வடம் பிடித்து எழுத்த பக்தர்கள் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் முருகனுக்கு வேலெடுக்கும் விழா வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா என்ற கோஷத்துடன் வேலை சுமந்து சென்ற பக்தர்கள் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலில் மலைமேல் உள்ள தங்க வயலுக்கு நடைபெற்ற சிறப்பு அபிஷேகம் பதினாறு வகையான திரவிய பொருட்களை கொண்டு நடைபெற்ற அபிஷேக நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு தேனியில் கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் களைகட்டிய கோட்டை கருப்பசாமி கோயில் திருவிழா முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பால்குடம் எடுத்து நேர்த்தி கடன் மயிலாடுதுறை வதானியேஸ்வரர் ஆலய மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி உள்ளார் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் ராஜபாளையம் அருகே சொக்கநாதன் புத்தூரில் விமரிசையாக நடைபெற்ற மாரியம்மன் கோயில் தேரோட்டம் தேர் சென்ற வீதிகளில் பக்தர்கள் கும்பிடு கரணம் போட்டு நேர்த்தி கடன் மயிலாடுதுறை மயூரநாதர் ஆலயத்தில் விமர்சையாக நடைபெற்ற மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி உள்ளார் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனையில் பங்கேற்று வழிபட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் பொள்ளாச்சி அருகே பூசாரிப்பட்டியில் அமைந்துள்ள பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேக விழா ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் 